。えー、では、あの、時間になりましたので、えー、解説させていただきます。まだちょっとあの、入られてない方いらっしゃるかと思いますけれども、あの、随時、えー、入られるかと思いますので、えー、逐次、えー、ご協力させていただけたらと思います。あの、本日皆さんお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。えー、私あの、えー、浜松市の今期実証実験サポート事業におきまして、あの、事務局を務めております日本総研の高野と申します。よろしくお願いいたします。さあ、えー、宮崎さんの方からも、あの、ご挨拶、よろしいですか。あ、はじめまして、浜松市の産業振興課の宮崎と申します。えー、実証実験サポート事業を今年度担当させていただいております。今日ですね、本当にたくさんの方がご登録いただいたということで、非常に嬉しく思っております。まあ、少しでもですね、皆さんのためになる説明ができればと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。えーえー、と本日の、えー、アジェンダですけれども、えー、皆さんもうすでにご覧いただいているかと思いますけれども、簡単にご説明させていただきます。えー、本日の内容、えー、5点がありまして、えー、冒頭、あのー、我々日本総研の、えー、プリンシパルの東より、ウィズコロナ時代のまちづくりということで、えー、10分程度ご話しさせていただきます。あの、東ですけれども、浜松市のフェローということで、あの、浜松市側でもやっておりまして、えー、まあ、そういった目線も含めて、あのー、説明していただこうと思っております。で、2点目、3点目につきましては、宮崎様の方より、あの、実証実験サポート事業の事業内容の説明と、個別テーマの紹介ということで、えー、行います。で、4点目、パネルディスカッションの昨年度、実証実験サポート事業、本事業において、あの、採択されております。まあ、あの、本日は代表して3社の方ですけれども、えー、ムジカルの大山様、プロムトゥー宮城様、トリプルダブルの坂様にご登壇いただいて、まあ、昨年度この事業を使ってどうだったかというところの、あの、ざっくばらな感想をいただきたいと思っております。で最後にですね、あの質疑、あのお答えできればと、えー、思っておりますけれども、あのー、もう皆さん、えー、こちらのズームのウェビナー使ってらっしゃるかもしれないですけれども、あのー、基本的に発表者以外、映像投影だったりご発言いただくことができないというような仕様になっております。で、ご質問ですね、この、えー、どこかにちょっとカーソル合わせていただくと、Q&A というところが出るんですけれども、そちらの機能を使って、えー、収集しようと思っております。で、あの、事務局の方でですね、回答させていただく質問というのを、あの、逐次抜粋させていただきますので、あの、もう自由に、あの、書き込んでください。で、ご回答本日できなかったものについては、改めて、また、あの、浜松市及び、あの、ホームページ等で、えー、回答させていただこうと思います。よろしくお願いいたします。ではですね、えー、一番最初、えー、日本総研の東より、あの、水コロナ時代の街づくりということで、えー、あの、ご紹介させていただきます。よろしくお願いします。見えてますか。大丈夫です。あ、はい。じゃあ、あの冒頭ちょっと十分程度で。<笑>あのサポート事業の全体の話と、まちづくりのお話しさせていただきます。私、まあ、日本草原ですけど。立場的には今、浜津市側のフェローと。ベンチャーシーアンドバイザーという立場でお話しさせていただきます。えっとですね、まあ、あの、今回実証実験サポート事業の説明会、オンライン説明会ですけれども、まあ、これ始めるにあたってですね、まあ、浜松の全体像と、まあ、あの、我らがボスの市長も、木盛りの案件ですから、あの、全体像をお話しいたします。で、私、あの、もともとは浜松市でベンチャーシーアンドバイザーもやってますし、街づくり側もやってるんですが、まあ、日頃から、どちらかディープテックスタートアップ、およびまあ、まあデ、デジタルスマートシティ的な、分野を、まあ、長らく15、6年やってきました。あとは、まあ、クールジャパン的な、文化産業的なところもやってまいりましたが、まあ、今回、あの、コロナの件でですね、この3つを同時に進めているところでございます。で、浜松でもですね、あの、ちょうど市長がデジタルファースト宣言出して、DX 予算というのをつけられて、で、一つは、あの、街を丸ごとデジタル化するということで、まあ、まさに、まあ、ウィズコロナ、ポストコロナを見据えてですね、どうやってこう、街丸ごと、あの、できるものはどんどんデジタル化していきましょうという話を進めてます。で、一方で今回は、あの、実証実験のサポート事業ですね。まあ、このあたりの説明会になりますが、まあ、これが全て浜松市では一体的に取り組んでいるということを、まず、あの、皆さんに、あの、ご承知をいただきたいと思います。で、まあ、今回 DX 予算ということで、まあ、DX もともと、まあ、あの、IT&The Good Life というレ,レポートに出てきてますけれども、どうやって、まあ、人々に、あの、生活を豊かにするかと、いう一点の論文になってます。あまりテクノロジーの議論では本来はないです。まあ、そういう意味では、これから我々、あの、ウィズコロナ、ポストコロナの社会においてですね、まあ、多いも若きも含めてですね、あの、デジタルの恩恵を、あの、まあ、広く
享受しようというような世界観をどう作るかというのが一つ DX の大きなテーマにはなってきます。で、今回、まあ、before with post ということで、まあ、コロナの後とかですね、まあ、コロナがじょ、まあ、状態化する状況でどういうこと起こるのかということで、まあ、日々、あの、朝の、まあ、報道とかでもやられてますけれども、まあ、一番大きな枠組みでは、ですねあの、今、東京都でも大阪府でもいろいろとあの相談乗ってますが、あのこれからまちづくりとか都市経営どう考えるかというところが非常に重要になってくると、で今回、まああの、実証実験サポートですから、まあ、ある種、浜松市は今、スタートアップみたいにアクティブな自治体として、結構、まあ、鈴木市長の大号令のもと進めてますけれども、まあ、そことですね、説明会参加されてる、まあ、バリバリのスタートアップ、もしくはそれみたいな人たちですね。スタートアップのコミュニティに密に関わっている方々と、まあ、今回一緒にやりましょうということが、まあ、実証実験サポート事業のもともとの思想です。で、もともとですね、あのーまあ、市が実証実験サポート事業をなぜやるかというところなんですが、今よく世の中でスーパーシティだ、スマートシティだ言われてますけれども、もともとはですね、住民の生活の質をどんだけ上げるのかと。まあ、どれだけ住民に豊かになってもらうかと、これ経済的にだけじゃなくてですね、精神的にも豊かになってもらうということが、もともとの自治体の本文ですから、まあ、これを叶えるためにどうするかっていうのを日々、自治体はソリューションを探していらっしゃるわけですね。で、一方で、まあ、あの、スタートアップも同じようなソリューションを作ってるわけです。だから、ここをマッチングしようということが、まあ、一番大きな本質的なところになります。まあ、いかに、あの、まあ、テクノロジーテクノロジーしたものではなくてですね、やっぱり人に使ってもらってなんぼですから、まあ、そういうところを一緒になって考えようというのが元のテーマです。で、まあ、それが、まあ、国連では SDGs と言われてましたけれども、まあ、今まさに、まあ、コロナ禍においてですね、この SDGs 本当に持続するのかということが今、世界中で議論されてます。それでは、今回、浜松で実証実験サポート事業をやるわけですけれども、まあ、ここでできたソリューションに関しては、当然ながら、あの、日本国内問わずですね、海外にも場合によってはニーズがあるというようなテーマになるかと思います。で、その中で、まあ、今、ウィズコロナ、ポストコロナの社会のあり方ということで、まあ、最近ちょっと世の中に出していってるんですが、まあ、これからパンデミックは、あの、ずっと来ると思います。あの、もともと、まあ、エボラから、あの、サーズからマースから、今回のコビット含めて、まあ、定期的に感染症が来ます。で、これはまあ、地震台風みたいな目に見えるものではなくてですね、あの、目に見えない感染症社会というのが常に状態化してくると。で、今回みたいにですね、緊急事態宣言します、解除しますと、でもう一回やりましょうということで、世界中があたふたしてますが、まあ、こういうことは常に起こるという前提に立った上でですね、これからの新しいサービスとかソリューションどう作るのかというところが一番の根本的な要定かと思います。まあ、その中で、まあ、皆さんの今回の実証実験の中での提案がですね、まあ、今回限りではなくて、まあ、将来的にこの感染症社会においてもですね、使えるようなサービスであるということが、あ期待、されるわけですけれども、まあそういうところが出てくるとすごいありがたいなと思ってます。で、これからですね、こう、今まで官民連携っていうのはなんかダセーなという言葉もあったんですが、結構今最先端です、官民連携は。あの、官民連携のあり方が全然変わってきてます。まさに今回みたいにですね、官民一緒になって新しいソリューションを作ろうというようなあ取り組みって、まあ今までとは全く違ったパラダイムです。まあ基本的にはですね、データとか人物がない情報を使っていくわけですけれども、やっぱりですね、これから都市とか国家とか地域を経営するためには、まあどうやって、えー、自治体、民間の垣根を越えてですね、新しいルールを作るか、新しいサービスを作るかというのが最も重要になってくると。だからあのガーファプラス M とかですね、バースがあの街づくりに行っとるわけですね。で、彼らも当然ながら民間だけでできないので、いろんな各国の政府と自治体とやり取りしてるわけです。まあこれ撤退しましたが、あのアルファベットはトロントで街づくりをやろうとしてたと。で、当然ながらニューヨークはですね、スタートアップと一緒になって街づくりをどんどん作ってると、デジタル NYC っていうやつなんですが。で、これは中国のあの、ユアンシンクですね。あの、新しいデジタル首都を作るということで、首都丸ごと作ろうとしてます。これがアリババ。アリババのサービスをいずれ、先ほどの新しい街にインストールするぞと言っとるわけですね。こういう ET シティブレインというのが出てきてると。で、トヨタも当然、セスでウーブンシティというのを発表されたりとか、ソフトバンクはインドネシアの首都移転に投資しますと、まあ、今どうかわかりませんが、表明されたわけです。まあ、そういう意味では、最近またニュースになりますけど、まあ、アリバーテンセントだけじゃ、アリバーだけじゃないぞということで、テンセントがですね、島丸ごと1個買って、で、それを丸ごと街作るということが、まあ、実は去年ぐらいに島取得しとるわけですね。で、今年になって、実はニュースになってきているということで、着々と世界のグローバルプラットフォーマーは街を作ろうとしているということです。ただですね、最も大事なのがですね、アプリケーションとソリューションです。あの、彼らのグローバルプラットフォームはですね、資本体力もあるし大企業だけれども、やっぱりあの、人々に使ってもらうサービスとか、ソリューションをどうやって作るのかっていうのが一番重要です。
、彼らもそういうところを目指して、まあ、出資したり投資したりしとるわけですが、その中でも特に重要なのがマストハブかと、マ、まあ、ナイストハブと、まあ、あったらいいよねみたいなサービスじゃなくて、なければならないというサービスをどう作るのかというところが最も重要かと思います。まあ、役所もこれをまあ求めてるわけですね。特にこのこのコロナ禍においてやっぱりマストハブのサービスっていろいろ出てくるでしょうと、まあ、この中でどういうのが今回作れるかということです。で今後、まああの、実証実験はですねある種、町丸ごとがインキュベーターみたいな役割を担ってくることになります。だからあの、ガーファとかが町づくりやっとるわけですけれども、まあ、これから丸ごとパブリックセクター、プライベートを連携しながら、ですねスタートアップのサービスをどんどんと試していきって、いいものがあったら採用しようということで、まあ、インキュベーターとしての都市の役割が出てくると。その中でスタートアップがどんどん活躍していって、エコシステムができると、こういうような流れです。まあ、これは世界中、すでにデンマーク、サンフランシスコではですね、スタートアップのサービスをちょっと実証実験的にまず使ってみて、いいものがあったらその後、本調達にかけるということで、これ、日本でも神戸市とかですね、あのつくば市とかでは始まってますし、浜松市でも一部やってますが、まあ、いいサービスがあったらテストして、市民が OK といえば、それを採用するというような、まあ、スタートアップとか、あのベンチャーからしてありがたいようなですね、あの売り上げが立つような。あの仕組みも出てきてきますでこれで内閣の方でもですね経産省とともに中期長と議論してたわけですが、まあ、今年あ日本版の SBIR っていう法律があるんですね、スモールビジネスイノベーションリサーチという、これが6月17日の国会最終日にですね法案改正案が可決しまして、まあ、これから国の公共調達が一部、今まで中小企業だったんですが、これからスタートアップ、ベンチャーにも開放されていきます。あのまあ、思い返せば戦後、日本の今の大企業もですね国の仕事を受けながら大きく育ったという背景がございますから、やはりこの国とかですね自治体の公共的なパブリックな仕事を一緒に作りながらですね成長するというのも、やっと日本でも抜本的な改革が開始しました。まあ、これはレポートを読んでいただいたら分かりますけれども、いろいろとスタートアップにもチャンスが来ましたよということです。その今回は入り口ですね、浜松の実証実験サポート事業。で、それは同時に横ではですね、浜松オリプロジェクトということで、街丸ごと、デジタルスマートシティ丸ごと使って、いろんなプロジェクト募集してます。で、これは、あの、両論、あの、兵器で、あの、両方とも同じです。あの、最終的には浜松をどれだけ良くするかと、市民の方々がどれだけ良い生活を送るのかというところにつながるようなプロジェクトですから、まあ、どっちがどっち縦割りではなくてですね、あの、いいものが実証実験サポートで出てきたら、まあ、将来的にはマジ作りにインストールされるかもしれないと。まあ、こういうような政策を浜松市では打ってます。そういうのはぜひ、あの、皆さんいろいろチャレンジしてくださいと。で、最後にありますが、あの、ポストコロナで改めて、まあ、幸せとは何ぞやという話をされてきてます。あの、皆さん家に閉じこもってですね、やっぱりこう、メンタル落ちる人もいればですね、年寄りは歩けなくなって、あの、まあ、骨がボロボロになってるという方も結構いらっしゃいます。で、浜松はですね、やはり基礎自治体のランキングでも、幸福度ランキングでトップだったんですね。だこういうようなあの、やっぱり市民がですね、まあ、これから新しいいろんなサービスを試していって、本当にまあ豊かな暮らしができるようにということで、今回の実証実験サポート事業ができたらなと思っております。以上です。ありがとうございました。はい、えー、東さん、ありがとうございました。それではですね、えー、と具体的な事業説明あ、入ろうかと思います。昨年度、あの、ご応募いただいた企業さんもいらっしゃるかもしれないんですけれども、あの、今期、少し立て付けが変わりましたので、そのあたりも含めて、えー、宮崎さんから、えー、ご説明していただければと思います。宮崎さん、よろしくお願いします。はい、それでは私の方から説明をさせていただきます。はい。えー、画面の方見えておりますでしょうか大丈夫ですかね。はい、ではあの、改めまして、えー、ハーマス市の方からですね、えー、今年度のハーマス実証実験サポート事業のご説明をさせていただきます。えー、まずですね、まあ、東さんの方からかなりですね、あのハーマス市のご紹介もいただいたので、大変ありがたいところなんですけれども、まあ、簡単に基本情報だけ申し上げさせていただきます。ハーマス市ですけれども、静岡県の最西端にある、えー、自治体でございまして、えー、政令指定都市ということで、人口が約80万人。総面積がなんと1600平,、えー、平方キロメートル弱ということで、本当に小さな県と同じぐらいの、えー、規模を持っていると考えていただいていいかと思います。えー、地政的にもですね、自然と都市部が共存してますし、あと特徴としましてはですね、まあえー、オートバイ、自動車、楽器等々ですね、ものづくりの街として発展をしてきまして、えー、世界に名だるですね、グローバル企業が多々生まれているというふうな地帯でございます。あと、アクセスも非常によろしいというところも特徴です。で、そもそもですね
、あのーまあ、自治会計の大きなところは先ほど東さんもおっしゃっていただいたんですけれども、もう一個、私どもですね、なぜ、えー、こういうふうにベンチャーというところをです、ね、頑張っているかというところのご説明をさせてください。えー、私どもですね、えー、首相以下ですね、えー、ハーモツバレー構想というものに近年取り組んでおります。まあ、ハーマスバレーなんてぶち上げておりますけれども、これはですね、まあ、シリコンバレーというのがハーマス版でございまして、ベンチャー企業がですね、どんどんこの地域に生まれ集まり育っていくというふうなエコシステムをこの地域に作っていくことで、先ほど申し上げたものづくりの技術、ものづくりの企業さんとですね、うまいことコラボレーションすることによって、イノベーションを起こしていくというふうな、えー、試みでございます。で、この実証実験サポート事業も、このバレー構想の一生法になる存在ということでございます。で、えー、この事業の概要でございますけれども、まあ、あのー、簡単に言いますとですね、えー、全国のベンチャー企業様からですね、えー、実証実験プロジェクトを本市でやらないかというところで募集をかけております。で、それによってですね、えー、本市の社会課題解決、市民サービスの質の向上、さらにですね、え、ベンチャー企業さんの支援ということで、それによって、まあ、あの、あわよくば、うちに来ていただくというところも含めてですね、産業振興につなげていこうというところで、全国から集めるよということ。あとは、市の社会課題解決、市民生活の質の向上についてですね、えー、ベンチャーさんと一緒にやっていこうというところが特徴でございます。で、えー、支援内容としてもですね、えー、比較的いいというかですね、結構、あの、頑張っていこうかなと思いまして、最大200万円の経費支援というのもございますし、さらにはですね、実証実験フィールドの発展であるとか、モニター募集、地域調整、PR 支援などなどですね、総合的な支援を伴走型でやらせていただきます。で、いろんな自治体屋さんがですね、今実証実験頑張っているんですけれども、特にですね、私ども、まあ、実証実験するならハーマスと言ってしまっておりますけれども、いいところ、4点ほどございます。先ほど申し上げたように、海、山、川、湖、都市部がですね、もう本当に小さい県みたいな感じで、えー、ありますので、えー、まさに国土縮図型の都市というところで、日本の縮図のような町でございます。で、産業構造についてもですね、先ほどは製造業を少し、えー、ピックアップして申し上げましたけれども、農業生産額も高いですし、当然ながらサービス業もございます。非常にバランスの取れた産業都市というところでございます。で、えー、まあ、市民性がどうかなというところで言いますと、本当にですね、えー、健康寿命、幸福度ランキングともにですね、えー、政令指でナンバーワンということで、先ほど、あずさんもおっしゃっていただいた通りですね、非常にこうした状況の中でですね、幸福な、えー、自治体、健康な自治体というところでございます。さらにですね、チャレンジ精神を象徴する言葉で、やらないかということで、これやってみようっていう意味の言葉なんですけれども、その精神が息づく街というところで、非常に、まあ、あの、新しいものにどんどんとチャレンジしていくというふうな市民性でございます。で、実証実験に関してもですね、えー、大手企業さんと、えー、ベンチャーさんで組んでですね、自動運転のプロジェクトを継続しておりますし、ドローンだったり、あとマイクロビリティだったりですね、えー、AI スピーカーだったりと、様々な分野の実証実験をやっておりますし、さらに昨年度からはですね、この実証実験サポート事業を開始しまして、実証実験サポートをまあ力強くやっているという自治体でございます。で、その昨年度の状況なんですけれども、全国で26社、えー、募集がございました。で、えー、その中で言いますとですね、えー、東京の企業さんがまあ約半分以上というところでございまして、えー、まあ分野としてはですね、約半数が健康医療、ヘルスケアの管理、いうような特徴がございました。こちらぜひですね、この数を超えるぐらいですね、たくさんの応募があるといいなと思っております。で、えー、昨年度の、えー、サイト企業さんのご紹介です、えー。このうちの3社はですね、あの、本日この後、アンディスカッションもやっていただきますけれども、えー、まあ、えー、自動運転であるとかですね、えー、健康医療系の、えー、センサー技術を持っている医者であるとか、あとは、えー、お試し入りのプラットフォーム。音楽文化創出のプラットフォームということで、非常に幅広くですね、あの素晴らしい案件、えー、5件をですね、採択できたらというふうに思っております。えー、今もですね、えー、この5社につきましてはですね、えー、実証実験の実施に向けた、えー、サポートを継続してやらせていただいているという状況でございます。
。では続いてですね、えー、今年度の状況ということで、えー、事業の詳細でございます。えー、募集概要ですけれども、えーまあ、募集するプロジェクトの要件と応募資格の要件というところで2つございます。えー、一つ、えー、プロジェクトの要件でございますけれども、まあ、先ほど来申し上げている通りですね、本市の社会課題解決、もしくは市民生活の質の向上につながることというところを、えー、非常に重視しております。続いて、まあ、産業部門でやるということもありますので、本市の産業振興に資するというところも重要視しております。そしてこの三つ目がですね、今年度の、まあ、新しい新技塾でございますが、えー、13個、この後ご説明しますけれども、ある応募テーマ、そのいずれかに合致しているプロジェクトというところを募集いたします。で、応募資格の要件といたしましては、えー、法人格を持った中小企業さん、もしくは、えー、その、えー、中小企業さんを中心とする共同体であるとあとは、まあ、税金の未納がないかとか、暴力団と関係がないかというところをですね、えー、確認をさせていただきます。で、えー、応募テーマでございます。えー、ここにですね、えー、マークもあの様々でございますけれども、えー、13のテーマを、えー、確認させていただいております。まあ、これの、それぞれについてはですね、この後時間を取ってご説明しますけれども、それぞれですね、えー、本誌の様々な部分からですね、挙げられた、まあ、こういうことをぜひ解決してよと、ベンチャーと一緒に頑張ってみたいよというふうな、えー、案件を挙げさせていただいております。で、えー、続いて事業のスケジュールでございます。今ですね、赤枠で囲ってあるところが、えー、募集のところのスケジュールとお考えいただければと思います。えー、本日、まあ、あの、本日募集開始と同時にですね、オンライン説明がやっておりますけれども、えー、プロジェクトの募集を開始させていただきまして、募集の締め切りがですね、7月30日、えー、31でないことに、えー、ご注意ください。7月30日の18時までというふうになっております。で、中にですね、実は、えー、一つ、えー、事前相談会というのを設けておりまして、これはですね、あの、誰でも参加できるよというわけではなくて、ある意味ですね、早めに出していただいた方のインセンティブというところもございまして、えー、7月15日水曜までにですね、えー、スケジュ、えー、実証実験の計画を出していただいた、えー、企業さんを対象として、その希望者にですね、えー、事前相談の機会を設けさせていただきます。それを7月の22日、オンラインの形でやらせていただきます。その後ですね、えー、審査の方を、だいたい、えー、まあ、2ヶ月弱ぐらいですね、えー、取らせていただきまして、えー、9月のうちにはですね、えー、結果を、えー、通知をさせていただきまして、えー、今年の10月からですね、えー、来年の9月というふうな予定で、実証実験をですね、1年間にわたって、えー、協力にサポートをさせていただきます。で、えー、まあ、大手順でございますけれども、えー、実証実験のサポート事業の専用ウェブサイトというものを作っておりまして、まずはですね、そちらにアクセスいただくところからスタートです。そちらにですね、えー、募集案内と、えー、まあ、応募資格、審査等の流れのですね、ご説明もさせておいただいておりますし、そこにですね、エントリーシート。エントリーシートが実は2種類ございまして、2種類ともご用意いただく必要がございます。えー、会社さんの事業概要。それと、今回の実証実験の計画というところの2つをですね、ご説明いただくものになりますけれども、そのエントリーシート2種類をご用意いただきます。で、最後ですね、これもウェブサイトからできますけれども、えー、応募フォームから電子申請という形で、えー、エントリーシートを添付の上、応募していただくというところで、えー、晴れて、えー、受付終了というところになっております。で、応募フォームなんですけれども、スマートフォンではなくてですね、PC からアクセスいただくようによろしくお願いいたします。まあ、以上がですね、えー、全体の大枠ではあるんですけれども、まあ、あのー、続けてですね、すみません、個別の先ほど、えー、提示をさせていただいた応募テーマのご紹介もさせてください。えー、13個あるうちの1つ目でございます。えー、子宮頸がん検診の受診率向上というものでございまして、これはですね、えー、うちの健康福祉部から上がってきた、えー、ものでございます。えー、私どもですね、浜市の方では、えー、子宮頸がん、この、えー、女性特有の癌でございますけれども、早期発見できればですね、えー、治療が比較的しやすい。しかもですね、後遺症もないというふうなものなんですが、発見が遅れるとですね、えー、お亡くなりになってしまったりとか、まあ、場合によってはですね、子宮摘出というようなこともあり得るような恐ろしい病気です。これをですね、早期に発見するためにですね
、えー、若いうちに、20代のですね、えー、うちからですね、子宮頸がんの検診を受けていただきたいということで、20歳の女性を対象にですね、子宮頸がんの検診の無料クーポンを配っております。ただ、残念ながらこちらがですね、なかなか、えー、使っていただけないということで、やはり 10% ぐらいしかですね、受診がないというふうな状況でございます。で、これをなんとかですね、多くの方に受診いただいて、それこそ、えー、子宮頸がん検診 50% 以上ですね、受診していただけないかなと、いうところを目指して取り組みたいと。そのためにですね、まあ、本当にここに載せるのは一例でございますけれども、例えば電子クーポンにしたりとか、例えばですね、あの、行動経済学とか、まあ、いろんな学部もございますので、まあ、そういったところからですね、アプローチを検討していただいたりとかですね、そういうことで、なんとか子宮頸がん検診の受診率を高めたい。これが、えー、応募テーマ一つ目でございます。続いて二つ目。健康度を測り、高められるアプリの開発ということになります。この健康の項は間違いじゃなくてですね、これは健康、ウェルネスかつ幸福という意味でございまして、先ほど、あずまさんもご紹介いただいたんですけれども、えー、ハーマス氏はですね、えー、幸福度ランキングで政令市ナンバーワンでございますし、えー、健康寿命に関してはですね、男女とも、えー、政令指定都市、プラス大都市でナンバーワンというふうな状況でございます。で、ただそういったのはですね、やっぱり統計であるとか、いろいろな、まあ、あるいは外にある客観的データの集合体、その分析によるものでございまして、個人のですね、ウェルネス度合い、幸福度合いをですね、定期的に測って向上させることができたら、よりですね、ハーマンスの市民が幸福で、しかも、健康になるんじゃないかというところ、そういうふうな仮説をですね、同じく健康福祉部のですね、あの、やる気がある方が立てていただきまして、なんとかそういうふうなアプリケーションを作れないかというところで提案をいただいたものになります。で、えー、健康管理アプリをですね、ぜひ作りたいなというところと、実はこのウェルネスに関してですね、4月からハーマツウェルネスプロジェクトというのを始めてまして、えー、地域の山岳間、近連携でですね、えー、ウェルネス推進協議会も立ち上げてますし、あとは、えー、外のですね、大手企業さんもウェルネスラボというのを作ってですね、いろんな社会実装を始めてます。まあ、そういったところとですね、うまく連携を図りながら、こういったいいアプリを作れないかというふうに思っております。えー、続きまして3つ目。あの、かなり経路変わりますけれども、観光部門から上がってきたものです。まあ、観光といえば産業ですね。はい。えー、デジタルを活用したマイクロツーリズム推進ということです。えー、マイクロツーリズムというのはですね、えー、市内、県内、それから近距離圏でのですね、少人数の旅行ということで、まあ、いきなりインバウンドというのは難しいものですから、このコロナの状況の中でですね、まずはその少人数旅行、近場からというところで、えー、観光を化させていこうというふうなものでして、それをですね、デジタル技術を活用して推進できないかというところでございます。えー、ハーマツはですね、非常に、えー、先ほど来申し上げている通りですね、自然も豊かでございますし、産業観光というふうなツールでございます。さらにはですね、えー、徳川家康がですね、えー、若い頃を過ごしたというふうなところで、えー、歴史的に価値のあるですね、史跡も多々ございます。まあそういった強み多々あるんですけれども、それをですね、えー、外向けにもそうですし、改めてですね、近場の方々、あなた市内の方にもですね、えー、もっと知っていただいて、楽しんでいただく。そこは足がかりに、あの、今ちょっと平行でしまっているですね、この観光の状況をですね、復活させていただきたいというふうな思いがあって提案いただきました。まあ、関連技術としてはですね、まあ、AR とか地図情報とかいろいろございますし、まあ、デジタルマーケティングみたいなところもございます。で、さらにはですね、まあ、本当に旅行業ということで、えー、旅行商品の提案というのも受け付けますので、その場合は旅行業登録、もしくはそういった事業者さんと組んでいただきたいというふうに思います。で、えー、4つ目でございますけれども、えー、VR などで被災家を口調さスキルを習得というものです。これはですね、実は引き換え部分ではなくて、あの、税務部門から上がってきたものになります。まあ、これはですね、税務部門が、この私どもの方にですね、災害配備契約においてですね、えー、実際証明とかの発行をですね、いち早く進めるというところの担当になっているからになります。まあ、これはですね、まあ、大規模な地震が発生したときにですね、あの、いろんな家屋の被災状況、それをですね、チェックをしまして
、どのぐらいの被災状況なのかというところをまず、えー、確認をして、そこから実際証明の発行、さらには迅速な、えー、必要な支援を進めていくというところになりますので、ただ、えー、やっぱりですね、あの、ことが起こってからでは遅いということで、あの、しっかりとですね、備えておく必要がございます。その時に、少しでも多くの職員、場合によっては応援で来ていただける、外の応援した職員であるとか、土地家屋調査士の応援の方とかですね、そういった方にも簡易かつ分かりやすく、被災家屋調査スキルを高めていただけるようなものが欲しいというところですね。で、例えば VR というのを提案しておりますけれども、それにこだわるですね、あの VR、AR、e l e a 等々ですね、素晴らしい提案いただければと思っております。で、えー、応募テーマの5と6がですね、えー、水道、上下水道部からあると思いまして、えー、これはですね、この応募テーマ5に関して言うと、えー、地中に埋められたですね、水道管の老朽度合いを測りたいよというものです。これ、普段どういうふうにやってるかというと、ベテランの職員がですね、本当に道路に、まあ、特殊な棒を当ててですね、音を聞き取ってるんですね。そうすることによって、水漏れがないかというのを引き分けて判定してる。というところがありますこれをですね、先進技術で変えられないかと、もっと分かりやすくできないかというところが、この応募テーマ5の内容でございます。続いて応募テーマ6ですけれども、これはですね、えーまあ、あの5とよく似てはいるんですけれども、より具体的にビニール製水道管の漏水箇所、もう水漏れが発生している箇所をですね、確実に特定したいというところでございます。これなぜビニール製水道管かというと、えー、金属製のですね、水道管が、今、あの、うちのですね、えー、水道管の約、えー、半数以上を占めてるんですけれども、やっぱりですね、大規模自治体のが、大規模の合併があったということもあって、合併前からですね、ビニール製水道管というふうなところがございます。こういったところはですね、実は若干あの、ビニール製水道管脆いということと、あの、金属製の水道管に比べて、水漏れが発生した時のですね、音が小さいというところがございまして、なかなかですね、水漏れの場所の特性が難しいというところがあります。これをですね、スムーズ高精度にできないかというところで、まあ、えー、先ほど言った、えー、聞き取る検査に変わる技術だったりとか、高精度でですね、その検査ができないかというところの、えー、要望になります。続きましてですね、えー、交通関連でございます。都市整備部から上がってまいりました。えー、先進技術を活用した交通空白地域の解消というものになります。えー、私どもですね、えー、浜市ですけれども、えー、先ほど来申し上げているとり、非常に地域が広い。特にですね、えー、中山間地域では、なかなか公共交通のですね、えー、まあ、あのー、駅とかですね、バス停から遠いというふうなところでですね、なかなか不便なところでございます。で、そういうふうなところにですね、今はどういうふうにやってるかというと、えー、NPO 法人さんがですね、頑張っていらっしゃいまして、えー、地域のですね、足となってですね、まあ、あのー、交通空白地域のですね、まあ、郵送、えー、郵送運送、えー、郵送運送というのを、えー、ちゃんと登録をしてやっていただいているというところがあ,があるんですけれども、ここをですね、そういった既存の取り組みと連携しながらですね、もっともっと、えー、強化していくことで、市内のですね、交通空白地域を解消したい。えー、もう本当にですね、どこに住んでいる方でも交通に困ることがないというふうなことを実現したいというところになります。運行管理アプリであるとかですね、マイクロモビリティ、さらには自動運転みたいなですね、精神技術を期待しております。えー、続きまして、バーチャル動物園。体験型のバーチャル動物園の実現になります。これはですね、えー、非常にあの担当の方の思いが強いところなんですけれども、えー、病気とかの理由でですね、動物園に来たくても来れないという子どもたちに、なんとか動物と触れ合う体験を提供したいという思いからご提案いただいたものになります。浜市の動物園ですね、えー、ゴールデンライオンタマリンという、日本で唯一ここでしか飼育してないと。いうふうな小型の、あの、本当に可愛いですね。お猿さんがいたりとかですね。たくさんの動物を、えぇ、ー、えぇ、ー、飼育してるんですけれども、最近はですね、動物愛護教育であるとか、命の教育みたいなものにも非常に力を入れております。そこのですね、えー、延長というところもございまして、
なんとか VR とかですね、AR とか、それとか、まあ、あの、食感とか、日本などの追体験等でですね、見たり聞いたりだけではなくて、子供たちにですね、動物と触れ合っているんだと思っていただけるような体験をなんとか提供できないかというふうな、えー、希望でございます。続いてもですね、主に子供たちを対象としたものなんですけれども、博物館、市民部の博物館からなってきているものです、えー。学校移動博物館というですね、えー、授業をやっておりまして、まあ、これはですね、博物館の,あの展示物をですね、実際に学校まで持って行って、職員の方ですね、4人ぐらい、もうずっと4日間ぐらい突き切れてですね、あの、展示もするし、様々な、あ特に小学校の子供たちにですね、授業もやるというふうに思います。やってますとはいえですね、このコロナの状況がありますし、それとかなかなかですね、あのー、外に持ち出しのような資料もございます。そういったものをですね、例えば 3D プリンターで展示資料のレプリカ作ったりとか、VR 作ってみたりとか、あとは学校の先生をですね、オンラインでサポートしたりしながらですね、博物館の方が実際にそこに行かなくてもですね、充実できないかというふうなご希望でございます。ここからですね、三つぐらい消防が続きます。一つ目、火災発生箇所及び原因の速やかな特定ということになります。この画像ですね、これはあの、一番わかりづらいかもしれないですけども、あの、まあ、ネタ箱、もし起こったらこんな感じかなというところの、まあ、試し撮りをしたようなものなんですけれども、まあ、あの、火災がですね、令和元年度178件、浜市内でございました。で、そういった火災一つ一つですね、実は消防の職員の方がですね、火災の原因であるとか、どこから出火したかというところを、えー、一つ一つですね、調べています。とはいえですね、それは、えー、記任の方の証言であるとか、あとは、えー、消火活動中、火災現場のその消火活動後のですね、状況とかですね、それを事細かに調べて、ベテランの方が、おそらくこういうところだろうというところを、あの、ベテランの知見でですね、判定しているというところでございます。これをですね、例えば、えー、燃え方をですね、画像認識してみたりとか、あとそれ以外の AI の分析などもですね、あとは調査資料をですね、もっとわかりやすく作れないかというところの作成支援なんかでですね、もっと速やかに確実に特定ができないかというところのテーマでございます。えー、続きましてですね、えー、続いての消防ですけれども、えー、最新技術で消防隊員のスキル、体力を向上ということで、この写真ですね、実は、あの、新規採用のですね、消防の職員の方々が、あの、ホースをですね、伸ばす訓練をしています。まあ、こういうふうなところのですね、姿勢から何からもそうなんですけれども、やはり、あの、先ほど言った、あの、火事の発生も含めてですね、若手のですね、職員のスキル向上、さらにはですね、筋力の強化というところをやりたいということで、それを最新技術でできないかな。というところの、えー、提案になります。で、えー、消防の方の最後ですけれども、えー、活動中の消防隊員の状況把握というのがあります、えー。火災現場においてですね、各消防隊員の状況を適切にモニタリングしたいということになりまして、えー、非常に火災現場危険です。さらにですね、あの、各、えー、消防隊員がですね、あの、どこにどういうふうに今行動しているのかというところの位置情報であるとか、そういったところをしっかり指揮者の方で把握をしないとですね、あの、速やかな早期の進展につながりません。そういった、えー、ところをですね、えー、まあ、今の状況であるとか、あの、命の危険が回避できないかというところのリスク回避、それをですね、同時にできないかというところの、えー、希望になっております。で、えー、最後になります。すみません。あの、大変長丈夫でございましたけれども、えー、こちらはですね、実はこれまでの12件とは経路が違っておりまして、ポストコロナ社会を見据えた新生活様式の対応、かっこフリー提案とさせていただいております。これまでの12件はですね、すべて具体的なテーマがありまして、それを解決する、もしくは実現するためのですね、えー、提案をいただきたいというところだったんですけれども、これも大きく言えばそうなんですけれども、よりですね、幅広く、先ほど、えー、東さんから最初に話があったように、ポストコロナ社会、ウィズコロナになりますけれども、この社会を見据えまして、新しい生活様式に対応するために、私どもどうしていったらいいかと
というところの課題を特定していただいて、その課題解決に向けたですね、プランを提案いただきたいというところになります。まあ、本当にデーチですね、3密の回避とか、健康管理とか、働き方回避のリモートワークとか、いろいろ、うんだん挙げておりますけれども、ここに関して言うとですね、本当に、えー、スタートアップ、ベチャ企業の皆様のですね、こういうふうなところが重要じゃないかと。これをぜひ試してみたいというところをですね、幅広く募集できればと思っておりますので、ぜひですね、素晴らしいアイディアをいただければと思っております。以上、すみません。大変早口では聞きづらかったかもしれませんけれども、私、川内ですね、終わらせていただきます。どうもありがとうございました。はい、えー、宮崎さんありがとうございました。えっ、ー、と、画面の共有解除していただいてもよろしいですかね。あはい、ありがとうございました。あの、今年度ですね、昨年度見ていらっしゃる方だと、あの、テーマに、えー、テーマが結構具体化されているので、昨年度とちょっと違うように見えるかと思うんですけれども、あの、えっ、ー、と、ウィズコロナ社会、ポストコロナ社会っていう、あの、コロナとの新しい生活様式の絡みで、基本的にはフリーテーマも幅広くあの募集しておりますので、皆様からの、あの、課題認識と、えー、とご提案の方をお待ちしております。えー、いくつかですね、今、あのー、ご質問いただいております。えっ、ー、と、本日の録画と資料配布なんですけれども、あの、基本的にはしないことを考えております。あの、ちょっとご要望が多かったら考えるかもしれないですけれども、あの、今、現時点では、あの、しない予定です。えー、募集の内容、要項等については、あの、ハンマーシさんのホームページの方にあかりますので、えー、ご覧いただければと思います。えー、もう1点あの、海外スタートアップの方々ですけれども、あの参加資格あの、こちらは基本的には大丈夫です。で、えっ、ー、と、実証実験を今回行うということなので、あの、現地にお越しいただく可能性はあるかなと思いますので、その点だけご了承いただければと思います。で、えっ、ー、と、今、あの、ご質問いただいた件、大企業の発案でスタートアップと協業してということですけれども、あの、基本的にはですね、スタートアップの支援というところをメインに置いておるので、あの、まあ、えー、方法としては、あの、スタートアップ側を立てていただいて、ご応募いただくのが良いかなと思います。まあ、こういったオープンイノベーションみたいな話については、あの、我々も、あの、もちろん支援していきたいところではありますので、あの、そちらで、えー、まあ、スタートアップさんに立てていただくということで、ご回答させていただきます。えっ、ー、と、一社からの複数件提案っていうところにつきましては、あの、こちらは、えー、大丈夫です。あの、あ、ダメ、ダメですかあ、すいません、宮崎さん、あの、オフに、オフになってます。あ、本数よくなってます、ね。あ、すみません。あの、失礼しました。基本的にはですね、あの、一社から一提案とさせていただきますので。あ、そうですか。すみません。あの、一つに集中していただきたいということで。あ、そうですか。あ、わかりました。<笑>すみません。ちょっと失礼しました。それでは、あの、一社からは一件提案ということで、あの、一つ絞っていただければと思います。あの、一応ですね、先ほど宮崎さんからも、あの、ご説明ありましたけれども、あの、事前の、えー、と早い締め切りですね、えー、15日ですかね、までにあの出していただければ、その後提案書、修正すること可能ですので、まあ、もしお早めにいくつかのパターン試したい場合は、ご提出いただいて、直接の打ち合わせで、あの浜松市さんの感触をつかんだ上で再提出していただければよいかなと思います。はい、えー、それではですね、えーと、パネルディスカッションの方に移らせていただきます。えー、と今、ちょっと3名の方あ、お呼びさせていただきます。はい、それではですね、えーとあ、もしよろしければあの映像も映していただければと思いますけれども、あの皆様の,その会社のご紹介だったりとか、あのえー、昨年度ですね、立証実験サポート事業を使ってどうだったかみたいなところについてあのいただきたいなと思います。で、あのー、こちらのパネルディスカッションについては、モデレーター、あのー、日本総研の東が務めさせていただきますので、えー、よろしくお願いいたします。はい。それでは、東さん、お願いします。あ、どうも、ご無沙汰です。東です。よろしくお願いします。こんにちは。ほとんど時間ないですからね。あの、皆さん、あの、まず、あの、各自どういうことをやってらっしゃったかっていうのを簡単に1、2分で紹介いただけます。あの、で、そして、まあ、何でしたかっていう含めて。じゃあまずどうしましょう、これ、あの大山さんからいきましょうか。あ分かりました、えー、株式会社ムジカルの大山と申します、よろしくお願いします。えー、私どもはですね、えー、音楽文化を促進するプラットフォームを、えー、構築するというテーマでやっております。まあ、じゃあ、具体的に何かと言いますと、音楽家さんたちの、えー、Airbnb をイメージしていただけたらと思います。音楽家さんたちが自分たちの、えー、演奏メニューであるとか、動画を
プラットフォーム上に載せて、えー、ホームパーティーに呼びたいとかですね、企業のイベントに呼びたいという方と、えー、プラットフォーム上でマッチングするというサービスを作っています。今までは、えー、関東であるとか関西でやっているんですが、初めて浜松市さんのプロジェクトで、えー、地方に参画ということになります。そうすると、狭い地域でありながらも、実は音楽家さんっていたんだと。で地元の方が来て私たちのために演奏してくれるという、非日常の時間をですね、提供できるようなプラットフォームを作っていきたいと思っています。はい、ありがとうございます。では次あの佐田さんよろしくお願いします。えー、トリプル W ジャパンの佐田です。よろしくお願いします。えっと私どもはですね、えっと排泄予測デバイスですね、リーフリーというですね、あのこちらの機器になるんですけども、こちらを開発しているスタートアップでございまして、えっと浜松さんではですね、えっとこちらのあの排泄予測デバイスのリーフリーを使ったですね、医療の質向上に向けた取り組みということで、あのこのこれを使ってですね、えー、排泄ケアを自立、自立排泄の自立支援を行うことによって、どれだけですね、あの、えー、まあ、例えばですね、リハビリをされている方々が回復できるのかと、まあ、そういったようなですね、実証を、えー、老人保健施設さんでですね、えー、計画をさせていただくというところを、えー、やっています。で、まあ、やはり浜口さんですね、あの、先ほどのご紹介でもありましたけれども、健康寿命が全国で一番長いという国でもありますし、ああ、えー地域でもありますし、えー、またですね、まああのえー、高齢化率もですね、えーとま、た日本の平均とですね、同じような推移とですね、えー、割合で動いていわれるというようなところに着目をいたしましてですね、ぜひ浜松さんでやらせていただきたいというところで進めてきております。で、まああのまあ、現在ですね、まあ、我々も介護施設向けというところで、まあ、コロナの関係でですね、あの 100% のスピードでなかなか進めないところはあるんですけれども、えー、まあ、えー、この夏からですね、実証実験実際にあの本格的にスタートをさせてですね、あの、良いエビデンス出しとですね、えー、ファーマースさんに貢献できるような、えー、形を出していきたいなというふうに思っているところです。どうも本日よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ宮城さんお願いします。はい、えー、株式会社プロメトゥの宮城と申します。よろしくお願いします。弊社はですね、地方移住のハードルを下げるっていうところをコンセプトに、えー、とプラあの移住プラットフォーム、えー、フラットっていうサービスを展開しております。で、えーとまあ、どういったサービスなのかと言いますと、地方移住をする際にですね、大体、皆さんまあ経験あるかと思うんですが、えー、と実際、物件のところにその、えー、と契約しようとすると、どうしてもやっぱ2年契約とか、違約金とかそういったのが発生してしまいますと。で我々はそこのところにですね、あの、1ヶ月間っていうところ、まあ、2週間か1ヶ月間っていったタイミングのところで、まあ、長期滞在ができるような、そういったサービスを、まあ、の民間の、えー、と施設とかを使って、それでご案内でき、ご提供できるんじゃないのかっていうところで、浜口さんとご協力いただいて、えー、展開しております。まあ、今回コロナの影響とかもありまして、まあ、実際、あの、まあ、人の往来とかちょっと厳しくなっている部分はありますが、それのおかげで、逆に、えっ、ー、と、その移住、実際にお試し移住というところで一歩手前っていうところに、さらになんか着目ができたなっていうこともありまして、現在今浜松さんのところにもですね、まあ、実際私が移住してる、実際私も浜松市に移住してきたっていうところもありまして、<笑>えっと、ちょっと今浜松にベンチャー盛んなんですねっていったような、そういったものを影響をちょっと与えることができてるかなと思ってまして、今後ちょっと増えてくるかなと思ってます。あちなみに背景は浜松です。よろしくお願いします。<笑>まさに住民票移されてね,<笑>あそうですね。そうですね。僕自身ちょっと住民票移しました。<笑>じゃあ早速あの、このお三方でお届けしようと思いますけど、あのー、またあの、お聞きしたいのは、まあ、あの、さっきにあの考えておくいただく時間も含めて申し上げると、あの、今回やっぱり役所と一緒になってこういう実証実験を伴奏で一緒に動いたということで、まあ何が一番良かったかっていうところですね。まあ、そこはあのちょうど聞きたいと思います。で、まさにお三方言った通りですね、あの、これ、あの、季節して、まさに今コロナの状況において、皆さんのサービスがすごい重要になってきてると思います。あの、それこそ音楽なんて、あのね、あの、今これだけライブが、あの、停止して、あの、文化に全く触れない状況においてですね、まあ、いかに楽しむかっていうところが、かなりこう、まあ、芸能界含めて、すごいビッグイッシュになっていて、まあ、それでもう一回足元見直すっていう、まあ、いい時期になってきてると、まあ、研究移動解禁されたら、まあ、あるでしょうけど、しばらくなかなか動けないので、大きなイベントはできませんから、まあ、そういうのがまさに、まあ、大山さんのところで出てきてたりとかですね、まさに佐田さんおっしゃった、あの、これ、国土縮図型と言われてるエリアですから、まあ、お年寄りも、まあ、アベレージも含めて、まあ、日本の平均値、あの、縮図になっとるということで、特に、まあ、介護とかヘルスケアの分野においては、やっぱり役所の協力不可欠だと。いうところもあって、すごいこのあたりが、まあ、うまく運動を進んでいくのかというところがお聞きしたいところかなと。で宮城さん、まさにあの、まあ、ちょうど今、いいタイミングですねということで、うん、あらゆるまあ移住ブームが出てきてますから。
まあ、先駆けて、あのー、実証実験して、今、どう至るのかというところだと思います。で、それでは早速ですね、あのこうまあ、最初に思っていた実証実験やる前にどうだ、どうだろうなと思ってたところと、ですね実際やってみて、あの役所の固有サポートが非常に良かったと。言ったところを含めてあの体験談お話しいただけますでしょうかどなたからでも手を挙げていただければ順次ということで当てましょうか<笑><笑>宮城さんからいきますあはいじゃあじゃあ僕からですねえっ、ー、と申し込んだのはそうですねもう一年ぐらい前で実際このサービスをえっ、ー、と構想したのがちょうどもう本当一年前で七月ぐらいだったんですね。でその時の募集が大体8月、9月ぐらいだったんで、もう実際はほぼほぼ<笑>あのサービスの形もないけど、こういう構想を描いてるんだっていうところから展開させていただきました。で、実際にいろんなプランをちょっと作らせていただきました。で、作った上で、まあ、この話さんに、まあ、実際移住ってどういったところで、まあ、スタートアップでいくとマネタイズがどうやってできるのかっていったところも、話さんのディスカッションで、あ、ここはマネタイズできないなっていったところで、ちょっといろいろと出したプランを全部削っていったりとか、まあ、いろいろと、まあ、ぶつけ本番でいろいろ話聞かせてもらったっていうのもありました。で、実際に、まあ、採択されてや、後からもですね、実際、じゃあ、現地行った時の、そのね、地域のネットワークとかが一番重要だと思うんですけども、そこを我々が実際移住してから作るのってやっぱ大変だと思うんですけども、実際もう、浜口さんに、もう僕、こういうことやりたいんだけどねって言った、またプランをいっぱい提案させていただいて、その上で、あの、浜口さんが、あ、こういうところと繋がれそうなんですが、いかがでしょうかっていうところ、提案をさせていただいて、そこでいろいろとまた話を聞いていって、またちょっと,、えー、とフィルタリングしていったっていうような、そういったようなちょっと試行錯誤で、いろんなプランを、まあ、仮説検証かなり、えーと,かねえー、とできたかなと思ってました。で、もっと言ってしまうと、初めの構想時、提案した時の構想自体は、ビジョンは変わらないんですけども、そこに入ってくる施策に関しては、ほぼほぼ初めとはちょっと違う状況にはなってたりするかなと。まあ、今回コロナの影響もあったので、いい機会でもありましたし、ちょっといろいろ、最適化が早かったかなっていうのはかなり印象深いなと思っておりますありがとうございますじゃあえっと佐田さんいかがでしょうかはいえー、とですね、まあ、浜内のですね皆さんと組ませていただいてよかったことという意味では、やはりその信用度かなというふうに思っています。でやはり我々がですねあのやっぱり事業を行っている、まあ、医療とか、まあ、介護というような分野は、やはり、まあ、一部やっぱり保守的な部分もあります。でまあ、そういったところにですねその東京のベンチャーがですねあの単体で行っても、ですねなかなかそのご理解をいただいたりだとか、ご協力を得られるというのがなかなか難しいというようなケースは、まあ他の地域なんかでもあります。でまあ、そういったときにです、ね、まあ、今回、採択されてしていただいた後ですね、まあ、あの医療機関さんですとか、まあ、あの介護施設さんのお声がけですとか、あの製品についてです、ね、まあ、どういったメリットがあるのかというです、ね、あのお声がけなんかも含めて、まあ、いわゆるその営業活動につながるような部分ですけれども、あのやはり市のです、ね、ご担当者の方々にです、ね、あの一緒に伴走していただいたというところで、まあ、かなりです、ね、あの前向きにあの実証を作っていきましょうというようなことをしていただけたのかなと。いうふうに思っています。で、やっぱりでも他の地域での実証の取り組みなんかもありますけれども、まあ、やはり我々もですね、やったりはしていますけれども、やっぱりここまでですね、あの、市のですね、ご担当者の方がですね、あの、熱意を持って一緒に取り組んでいただけるところはなかなかないなというようなあの印象も持っておりまして、あの、そういう意味でも非常にですね、あの、今回、浜内さんでできているというのは非常に良いことだなというふうに思っています。はいまあ、まさにね、あのウェルネスに関しては、今回は先ほど説明あった浜松ウェルネス推進協議会っていう、またこさらに大きくなった協議会と密に連携ということがあるので、なかなかこういう機会作ること自体、めちゃくちゃタフなんですけれども、するっといきなり調整できるといったところが一つ魅力かなと思います。じゃあ、大山さん、いかがでしょうか、はいあのまあ、私も同じ信用、信頼というところですね。あの我々がやってるのが音楽家さんと一般の方をつなぐ。音楽というのはもう皆さんご存知の通り、すごく身近なものすぎて、あの、あなたたちがなぜそれをやってるのっていうところに行き着くのが非常に手間がかかるし、またあのクラシックの演奏家みたいな方たちというのは伝統であるとかを重んじるので、えー、そんなベンチャーなんていうところに身を任せることはそもそもできないですね。ただ、我々としては結構音大の方たちとつながることで、関東や関西ではそれなりの実績を作ってきたものの、じゃあ浜松でってなると、またゼロからスタートっていうことになります。で一番最初にお願いしたかったのは、やはり浜松市の音楽文化を、えー、背負っているですね、文化振興財団さんととにかく筋を通さない限りは、まあ、競合なのか味方なのかわからないという状態でお願いしたところ、えー、12月にプロジェクトが始まって、その月の末、本当に年末の直前ですね、に早速紹介いただいて
。で、いざ行ってみたところ、もちろん同行していただいて、お話しできたら、あの、非常にウェルカムな態度で付き合っていただけた。まあ、また年を越してからもですね、あの、いくつかの、えー、クラシックのオーケストラであるとか、音楽団体さんとすぐにお話を通していただくって、まずは同じような事業をやられている方たちと話ができたって非常に大きかったですね。ただ同時に彼らからですね、いや、浜松はこういうの難しいんだよねっていう課題を非常にその場で聞けてしまったので、よりこう責任感が大きくなったのはあります。で、今後の期待としましては、今度ユーザー側へのご紹介ということで、やはり老人ホームさんであるとか、幼稚園保育園さんっていうところにアプローチをするんですが、あの、そういった組織さんもやはり、あの、なかなかハードルが高い、ユーザーさんというのは今まで我々も経験しているので、えー、そこを浜松市という形でご紹介いただくことで、えー、まずは乗り越えることができるんではないかというふうに期待しています。はい、ありがとうございます。あの、まあ、皆さんおっしゃる通りですね、今回、やっぱりあの、フィールドを持ちますから、かなりリアリティチェックができるといったところで、かなりあの、直接フィードバックもらえますから、それ難しいか、いけるかどうかとか含めてですね、まあ、そのあたりはか,かなりあの、スタートアップからしたらピポット材料にもなりますし、まあ、すごいあのダイレクトな意見、聴取ができるかと思います。で、特にコロナの以降になったら、余計にあのこれ、スタートアップだけじゃなくて、民間企業もそうですけど、あのまあ、どれだけパブリックなセクターだと緊密にやるかって、結構命取りになってくるようなあの状況になってますから、まあ、このあたり、いち早くスタートアップの皆さんもチャンスつかまれたらいいかなと思います。で、そういう意味ではですね、皆、まあ、さんに今後の展望を含めてお伺いしたいんですけれども、まあ、今回、きっかけが、あのまあ、実証実験サポートでアプライされましたが、まあ、今後、浜松、まあ、それ以外も含めて、ですね、まあ、どのような展望、もしくは浜松とさらにこういうことをやっていきたいとか、まあ、課題もあるかもしれませんが、まあ、今後、このようにしていきたいという希望的観測も含めてお,お,お聞かせ願えればと思います。では次、佐田さんからいきましょうか。はいえーとですね、そういう意味ではあのこ、まあ、今後、ですね、まあ、まずは今回の,その実証を皮切りにですねやはりその、まあ、我々その今回は老人保健施設でリハビリにどれだけあの効果が出るのかという検証を行っているわけですけれどもやっぱりそこから先に広く見据えているとですね、まあ、我々のプロダクトも個人で在宅で使っていただくプロダクトというところも持っているものですからあの在宅に復帰をされてからですね、えー、どういうようにその QOL を維持・向上するのかというようなもうさらに長い目線でのお付き合いというのが1つあるかなと。いうのとあと、やはりその生活という観点であのやっていくとです、ね、われわれの取り組んでいる排泄ケアの部分というのは、やはり外出と密接に関わっていくというところもありますので、あの例えばです、ね、そのモビリティの分野ですとか、まあ、その他の分野も含めてです、ね、あの外出と連携をさせていくというような新しいです、ね、取り組みをです、ね、浜内さんというまあフィールドで一緒にできるとです、ね、さらにあの事業の広がりもありますし、浜内さんにも貢献できるのかなというようなところを思考えているというようなところになります。ありがとうございます。まあ、まさにね、外出とは非常にね、分断されてましたが、そこがケアされるとすごい QOL 上がるかと思います。ありがとうございます。では次、大山さん、お願いします。はい。まあ、一つは、あの、先ほど申し上げたような、老人ホームや保育園というような施設さんにご紹介いただくというのは、当然のように進めたいと思います。で、もう一つ、二つ目としましては、あの、山間部ですね、先ほどのご説明だと空白地域というような説明ありましたけれども、演奏家さんを自分たちのために呼ぶなんていうのは、まるで貴族のような遊びとよく言われてしまうんですけれども、<笑>いや、そうではないと、あの、身近な音楽が自分のために、例えば20分演奏するって決して難しいわけでもないですし、あの、その時間とお金に対して、本当にこう、なんですかね、あの、感動というか価値が提供できるものってのは、以外やってみるとわかるものなんですね、うん。なので、特にまあ、山間部がイコール田舎ってそういうわけではないんですが、そういったクラシックのホールなんでまさか行くような方ではない方たちに、どうやったら読んでいただけるかというところをぜひ今後広げていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。浜松はね、ローランド、河合、ヤマハ、楽器メーカーも山ほどありますから音楽の都ですので、はい、まあそれはね、あの、フラットジューさんのサービスにつながるかもしれないので、まあ最後を締めで、あの、宮城さん、よろしくお願いします。はい、あ,ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、大きく二つありまして、一つは、まあ、あの、地方移住系のサービスということなので、えー、今、まあ、その移住のこの実績とかをもとに、えー、他の地域とかにも展開していきたいなと。で一応、我々のサービス、まあ、あの今回ちょっと軽くピボットしたんですが、現地の方と、えー、直接相談ができるサービスというところで、まあ、移住版の OB 訪問という形で提案させていただいているんですが、えー、とそういったサービスをまず実績を作って、えー、と移住者の増やしていくという実績を作りたいなと思っております。で、2点目、そのさっき言った移住版 OB 訪問のところで、これやってて気づいたのところが、地域の方とつながれるって言ったときに、地域の、えっと、キーマンみたいな方がつながれたりするんですね。先ほどちょっと私がいい話したときに、えっと、企業とネットワークとか、そういったコミュニティだったりとか、そういった展開、そことにつながれることが浜松に対する、まあ
、浜松の実証実験っていっての魅力だなとおっしゃあの申し上げたんですが、その時にですね、この販路開拓に使えるのではないのかっていうところの視点にちょっとつながりました。で、特にまた今回コロナの影響で、えー、東京から来られるのかっていうような感じで、ネガティブな印象を持たれる場合もあったりするんですが、我々のサービスの展開、まあ、こういったこのネットワークを使うことによって、えっ、ー、と、逆に浜松に販路開拓っていうところで、我々のサービスを経由して提案することができるのではないのかという仮説があり、実際にそれを提案したところ、とある業界さんからですね、すごい非常に面白いということで、えー、とご案内がありましたということがあるので、そういったところもですね、並行していろいろと模索していきたいなと思ってっています。ありがとうございました。あの、まあ、お時間短いですけど、まあ、打ち合わせも何もしてなかったですが、どうも皆さん、あの、お時間、タイトルに付き合っていただいてありがとうございます。あの、まあ、お聞きになっているスタートアップの皆さんもですね、あの、ぜひこれだけ、あの、知っておいてほしいなと思うのが、グローバルのスタートアップは公共政策、公共障害にかなり力を入れています。これはスタートアップ立ち上げる段階から、やはりあの、すごいソーシャルペインを解決するような、あの、インパクトあるスタートアップを、なら余計にですね、社会とか政府とか、こういう、地方自治体との関わりっていうのは重要視されてます。で、そこに対して VC から資金調達として、まあね、ハイパフォーマーの人を雇って、あの、待ってるっていうのが今のグローバルのスタートアップの実態です。で、このあたりなかなか日本って大皿にされがちなんですが、やはりこういう実証実験を通じてですね、やっぱりそこの、まあ、基礎体力を磨くというところも今後のスタートアップにとっては非常に重要な、あの、役割になるかと思いますから、まあそういう意味でもですね、まあ、こういうところで本当はもうすごい資金調達して、まあ、そういう人をハイヤーしないと回れないんですが、今回役所の方々がそこボランティアでやってくださるわけですから、まあ、こんな機会めったにないということで、ぜひそういう、あの、目に見えないアセットも有効に活用していただければと思います。では、パネルを終わらせていただきます。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、あの、時間を参りましたので、最後ですね、えっ、ー、と、Q&A でご質問いただいている2件をお答えして、えー、終了とさせていただきます。えー、1点目、えー、13番目のテーマに関してということで、えっ、ー、と、課題についてですね、あのー、えー、決まった後に議論できるかということなんですけれども、あのー、こちらですね、基本的には、あのー、ご提出フォームの中に入っているので、記載していただく必要があります。ただ、あの、先ほども申し上げたように、あの、7月15日までに出していただくと、あの、応募提出までに浜松市さんと話せるという機会が設けることができます。なので、その場でちょっとあの、ブラッシュアップしてもらって、えー、まあ、それこそ先ほどのフロムピューの宮城さんが知られておりましたけれども、あの、壁打ちみたいな形で使っていただいて構いませんので、あの、お早めにご提出いただければと思います。で、もう一点ですね、あの、介護医療分野において、あの、コロナ禍での受診受験の影響はありそうかというご質問ですけれども、あの、こちら、まあ、全くないとは、あの、もちろん申し上げることはできないです。ただ、今、あの、トリプル W さんも取り組んでいらっしゃいますけれども、あの、できるだけですね、あの、ご支援させていただきたいと、あの、よりそのハードルが高いものについても、あの、浜松市の産業振興課さんで、えっ、ー、と、サポートを引き受けられて、あの、ご支援されてきたという、あの、経緯もございますので、まあ、自動運転、えー、もう昨年度あったんですけれども、それなんかも、あの、そういった、えー、ものですので、まあ、ぜひぜひ、あのー、チャレンジングな内容についても、あの、ご応募いただければと思います。はい。えっ、ー、と、以上になります。宮城さん、最後もし何かございましたら、一言お願いいたします。あ、すいません。いや、宮城さん。<笑><笑>失礼しました。あ、すいません。あの、宮崎です。えっ、ー、とですね、あのー、非常に、あのー、素晴らしい、あの、提案がですね、あの、あればいいなと思っておりますし、まあ今日も本当にですね、あの、アドさんもそうですし、あの、パネルディスカッションにご参加いただいた、あの、3社の、あの、本当にありがたいというところでございますけれども、やはりですね、あの、一緒に、あの、まあ、この浜松、北斗静型というところがございますのでですね、逆に言うと、ここでうまくいけばですね、横展開ができるという可能性も高いというところが、あの、非常にですね、あの、いいところかなと思ってますので、ぜひですね、あの皆様から素晴らしいご提案いただければと思っておりますぜひよろしくお願いしますでは本日、えー、こちらにて終了させていただきます本日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたありがとうございました